bir cismin sabit oranla 5 metre bölü saniye hızla ilerlediğini varsayalım. Bu oran onun tek boyuttaki hızı olsun. Oran artıysa cismin sağa doğru, eksi ise sola doğru gittiğini düşünelim. Bu durumda cismin yer değiştirme miktarını bulmak istiyoruz. Bildiğimiz gibi delta sembolü değişimi simgeliyor. Yani delta d, yer değiştirme miktarı, delta t ise zamandaki değişim miktarı. Sorumuz ise şu. Cisim 4 saniye ilerlediğinde kaç metre yer değiştirmiş olur? Daha kesin bir ifadeyle, t eşittir 0 zamanından, t eşittir 4 zamanına kadar geçen süreçte, cismin yer değiştirme miktarı kaç metre olur? Bu soruya şu şekilde yaklaşabiliriz. Tanım gereği değişim oranı r, bir niceliğin değişim miktarı bölü başka bir niceliğin değişim miktarıdır. Burada ilk nicelik konum, ikinci nicelik de zaman. Yani bu soru için değişim oranımız, yer değiştirme bölü zaman farkı eşittir hız. Başka bir deyişle eğer eşitliğin iki tarafında zamandaki değişim miktarı ile çarpacak olursak, yer değiştirme hızımız değişim oranımıza, yani hızla zamandaki değişim miktarlarının çarpımına eşit olacak. Aslında bu sonuca varmak için değişim oranı dediğimiz hız tanımını anlamamız yeterli. Videonun başında hızımızın sabit bir oranda olduğundan bahsetmiştik. Şimdi r değerini 5'e eşitlersek ve delta t yerine de bahsettiğimiz 4 saniyeyi koyarsak, zaman birimleri sadeleşecek, ve sorumuzun cevabı 20 metre olacaktır. Peki bu cevapla hız zaman grafiğinin altında kalan alan, hız zaman grafiğinin altında kalan alan arasında nasıl bir bağlantı var? Grafiğimizi çizip görelim. Y koordinatına değişim oranı r yani hız, x koordinatında ise zaman t dedik. x koordinatının birimi saniye y koordinatının birimi ise metre bölü saniye. Değişim oranı hız bu soruda 5'e sabit. 5'ten o zaman bir çizgi çekelim şöyle. Bu çizgi hız fonksiyonumuz. Biraz önce ne yaptık? Zamandaki değişimle hızı çarptık. Aynısını grafikte yapalım. x ekseninde t 0'dan t 4'e kadar olan buradaki uzunluğu çizersek, ve y ekseninde de 5 seviyesine kadar çıkarsak, taradığımız alan zaman farkı çarpı hız anlamına gelecektir ve bu yer değiştirme miktarını verir. x eksenindeki 4 uzunluğuyla y eksenindeki 5 uzunluğunun çarpımı önceden bulduğumuz 20 cevabını verir. Peki 20'nin birimi ne? y ekseninde metre bölü saniye olan birimi x eksenindeki saniye ile çarpınca da cevabın metre olduğunu görüyoruz. Saniyeler birbirine götürüyor ve cevabın birimi metre oluyor. Önceden de dediğimiz gibi. O zaman bir soru daha yapalım. Bu kez bu sefer farklı bir oran fonksiyonumuz olsun. Cisim t eşittir 0 zamanından t eşittir 2 zamanına kadar 1 metre bölü saniye hızla hareket ediyor. t eşittir 2 zamandan sonra ise 2 metre bölü saniye hızla hareket etmeye başlıyor. İlk 5 saniye sonunda cismin toplam yer değiştirmesi ne kadardır? Hemen grafiği çizelim. Gördüğünüz gibi ilk 2 saniye boyunca hız eksenimi 1 metre bölü saniyede tutuyorum. Tabi gerçek hayatta hiçbir cismin anlık bir değişimle 1 metre bölü saniye hızdan 2 metre bölü saniye hıza çıkamayacağını da biliyoruz ama yine de bu soru için t eşittir 2 anında hızımızda anlık bir zıplama olduğunu varsayalım. Şimdi ilk 5 saniyedeki yer değişimimizi bulmak için soruyu parçalara ayırabiliriz. İlk 2 saniye için sabit bir hız var. Bu bölümü kutu içine alırsak, buradaki toplam yer değiştirme miktarı 1 metre bölü saniye çarpı 2 saniye eşittir 2 metre olacaktır. Diğer parçada ise t eşittir 2 anından t eşittir 5 anına kadar 3 saniye boyunca sabit 2 metre bölü saniye hızımız var. Yani 6 metrelik bir yer değiştirme olmuş. Sonuç olarak 2 artı 6 eşittir 8 metrelik bir yer değiştirme söz konusu. Evet, umarım bu soru, bu sorular size hız fonksiyonu altında kalan alanın toplam yer değiştirmeyi verdiğini gösterebilmiştir. Hoşçakalın.